Specialiștii atrag atenția asupra blocurilor cu spații comerciale la parter ridicate înainte de cutremurul din 77. Potrivit Institutului Național de Cercetare în Construcții, aceste clădiri ar putea avea etajele prea rigide în comparație cu parterul. Ar trebui verificate și consolidate dacă se impune. Inspectorul Provă prezintă un astfel de imobil unde consolidarea a fost blocată ani de zile chiar de o instituție a statului român. În urma demersului făcut de Inspectorul Pro, blocul va fi reparat în regim de urgență. În timp ce autoritățile din întreaga țară îi îndeamnă pe oameni să-și consolideze casele cu bulină, o instituție a statului român blochează un proces de reabilitare seismică. Asta într-o zonă unde cu tremurul din 77 a prăbușit un bloc. Administrația Fondului Imobiliar din București se opune consolidării unui imobil de pe șoseaua Mihai Bravo fără să aibă un motiv justificat. Proprietarii sunt revoltați cu atât mai mult cu cât lucrarea ar urma să fie plătită chiar de ei. Asta este fisura da, este de fisura la cutremurul din 77. Da. Da. Asta este unul dintre stâlpii de rezistență. Da. La un cutremur de 6 grade, care are o durată suficient de mare, să zicem, de peste 10 secunde, poate să pice imobilul, să se reteze acest stâlp. Administrația fondului imobiliar Fosta, ICRAL, gestionează încă toate clădirile care mai aparțin de primăria capitalei. În cazul de față, a fi deține spațiul comercial de la parter. Prin acest refuz, statul devine singurul oponent al consolidării blocului. Răspunsul cu nu l-am auzit de foarte multe ori de în, în relația cu stat. Ca așa vor ei. Mi se pare un pic halucinant. Nu contăm, pur și simplu. Acest bloc are o structură aparte, la fel ca alte câteva sute din București. Ridicate înainte de cutremurul din 77, când regulile din construcții nu includeau și coeficientul de risc seismic, toate imobilele cu spații comerciale au etajele foarte rigide în comparație cu parterul. Ca un bolovan așezat pe niște scobitori. Totul a plecat de la funcțiune, care la început nu părea ceva periculos. Cu tremurul din 4 martie 77 a fost un semnal de alarmă. Un astfel de bloc aflat la Lizano s-a retezat din temelie. Parterul imobilului a fost pur și simplu îngropat. Clădirea s-a înclinat și a trebuit să fie demolată. De aceea noi intervenim la nivelul parterului. Soluția de consolidare are în vedere exact aceste puncte periculoase. Șapte ani s-au chinuit oamenii să-și adune documentele pentru consolidare, timp în care nimeni de la AFI nu i-a băgat în seamă. Singurul ajutor venit de la primărie sunt aceste truse pe care locatarii ar trebui să le folosească în cazul unei calamități. Gentuțe ale morții, cum le-am denumit noi. Aici ceva de băut. Sunt deja expirate. 2009, da. Și ăsta venea la pachet. Cu alte cuvinte, de câte ori ești acasă, trebuie să pui fluierul de gât, că nu se știe niciodată când vine cu tremur. Am încercat și noi să discutăm cu directorul administrației fondului imobiliar, domnul Mihai Năchescu. Domnul director, Mihai Năchescu, e în concediu? Mihai Năchescu conduce AFI de mai bine de șase ani. Potrivit declarației sale de avere, deține două terenuri în Ilfov, o casă și cinci apartamente în București, dar și o casă de vacanță în Spania. Inspectorul Pro a aflat că pe lanțul închirierilor de la parterul de ținut de AFI s-au comis nereguli. Chiriașul de drept a decedat, iar spațiul a fost ulterior subcontractat ilegal, fapt confirmat de altfel și de poliția locală, care a sesizat aceleași nereguli încă din luna septembrie. Eu n-aș dormi liniștit. Uite documentul. Vă solicităm rezilierea contractului și uh, evacuarea ocupanților și aplicarea măsurilor legale. Este clar ceea ce i-am transmis eu în luna septembrie domnilor de la AFI. Reportajul nostru a avut un efect imediat. Conducerea a fi a trimis o notă de evacuare a actualilor chiriași. Și astfel, ce nu s-a făcut în șapte ani, a fost posibil în șapte zile. Procesul de consolidare a fost deblocat. În prezent, noi ne dăm acordul pentru consolidare. Mai departe? De ce a trebuit să vină televiziunea ca să rezolve acest caz când statul trebuia să-și facă treaba de la statul sine? Statul și-a făcut treaba de la început. Sunteți de acord că pentru orice tip de consolidare, indiferent de natura ei. Trebuie să avem niște documentații în spate și Corect, să începem de ce cu ce Am făcut asta. Pe 16 a 11 când reportajul nostru era uh, deja demarat. Nu, de... și în vară. Consolidarea ar urma să se realizeze prin montarea unor amortizori hidraulici la parter. Vorbim despre dispozitive antiseismice folosite cu succes în Statele Unite și Japonia. Metoda respectă standardele europene și a fost omologată și în România, în 2018. Inspectorul PRO a reușit să urnească consolidarea imobilului din Mihai Bravo. Pe listele primăriei capitalei sunt însă alte 700 de construcții care ar trebui urgent consolidate. Iar dacă ar fi să ținem cont și de raportul Băncii Mondiale de anul trecut, rezultă că pentru sigur 
siguranța bucureștenilor ar trebui să reparăm peste 20.000 de clădiri.